什么亲子浪子，我就知道我是坤子。反正你说那些玩意儿，我也听不明白。告诉我康莲的确切位置，帮我抓到陆英豪，剿灭康莲。事成之后，我会给你提供一大笔钱，让你安全的离开安泰城，去你想去的任何地方。过上人上人的生活。嗯，那你你先睡觉吧，你这做好梦呢。好点没有啊？好多了。谢谢你拿药给我。嗨，我就是过来跟你告个别，我要跟英豪去救坤子了。你们两个去救？嗯，就你们俩。二舅一咋了？够了。我觉得你们还是不要太着急了。我怕你们不但救不了坤子，还会殃及到自己。殃及自己咋了？那坤子是兄弟，这还前怕狼后怕虎的，回头坤子死在他们手里咋整？坤子是得救，但是我觉得怎么也得有一个周密的计划才行吧？啥计划呀？哎呀，你别想太多了，你都伤成这样了。我就是跟你告个别，这次这事儿不也赖我吗？反正你这恩情，我童小凤也记着了。万一要是没命回来。我下辈子还，啊、嗯！哎呀，童小凤，你们能不能再等一等？英豪不想等，他不等我就不等，他要去干我就去干，反正我童小凤为了他，上刀山下火海死也不怕。你还有啥话想要说的没？嗯，小凤，英豪在不在？你能帮我叫他一下吗？不能。那他不在，我在。童小凤，谁跟你说我带你一块儿去的？昨天晚上啊，昨天晚上咱俩在一块儿的时候你说的呀。咋的了？还想赖账咋的？你是不是喝多了？没错，以后记住了，喝酒说的话不算数。再说这是我自己的事儿，和你没关系。这事儿你休想耍赖！我童小凤说啥就是啥，说去就去，谁也别拦我。英豪，真的要去救坤子吗？如雪，对不起，我必须得去。坤子是我兄弟。我不能再等了。我不知道这些日子他在里面受了多少苦，你放心，我答应你，我肯定回来。我还得带你游山玩水呢。我不在这段日子。好好照顾自己，等着我
一豪哥，要说这坤子叛变，我们也不相信，但是这确实是我和土豆亲眼看见的。不行就回来，别逞强。实在不行，咱们再想其他办法。看见也不一定是真的。他是我兄弟，我了解，他永远不会叛变。那如果他真的叛变了呢？那我就一枪打死他。哥，哥，如雪，身体好点了吗？好多了。哥，嗯，你真的相信坤子会叛变吗？这不是相信不相信的事情。现在呢，事情不明，我不能擅自行动啊。我不相信坤子会叛变。如果坤子真的叛变了，鬼子早就摸上来了。嗯，这个我知道。不过现在是不怕一万，就怕万一。万一鬼子摸上来，我们整个小分队都无法脱身。不过如雪啊，你也放心，就坤子的事情，我不会不管的。我爹是谁吧？你把我绑成这样，我爹非带着虎头山的兄弟剥你的皮，抽你的筋不可。这话，你可以等陆云豪来，再跟他说也不迟。啥？陆云豪？你，你绑了我就是为了引他呀？哎呦，你就别做梦了吧！陆云豪他是傻子，能上你这个当？哼。他一定会来的。我就没见过你这么卑鄙的人，你赶紧给我松开！你卑鄙无耻，你个混蛋！我告诉你，这个中国啊，我知道把你赶出去，你少在这嚣张！你干嘛呀你？你实在是太慢了，一点都不像是芙蓉之军事学院出来的学生。你就是松本呐？你还知道芙蓉之军事学院？看来咱们是老朋友啊。我可是你的学长。难怪。哎，你把我叫到这儿来，不会是为了跟我套近乎吧？把你叫到这来，我是想来跟你决斗的。决斗，行啊。决斗咱就一对一的来，把那个女人给放了。我记得咱军校可没教过决斗之前还要绑个女人的。决斗总是需要裁判，就让他来做个见证吧。你可真是军校的败类
，这个败类好像是你吧？你还记得学校那年的枪击大赛吗？你把子弹削尖了作弊，赢得本该属于我的荣誉。上次你又在安泰医院自杀十天，小姐，你又来这一套。这个败类不是你，难道还有别人吗？<笑>我想起来了，你就是那个松本。行，今天我就再给你一个机会，证明一下，你
了吗？我们的阎君马上就要到了，丢不丢人呢、啊？大家还在找人呢。分蔵何日間か力に放り込め。人間は暗闇では脆くなるものだ。一番潰れやすい。観光し続けたらどうしますか。処刑道具は何のためにあるんだ。分かった我々が一歩遅れたか。命令を伝えろ。捜索追撃を続ける。はい。但同时呢，我也给大家带来了一个发财的机会。发财的机会？什么机会啊？是这样，啥机会？咱们的一汽工程啊，完成的非常好，南野大佐特别特别的满意。二汽工程随后就开，开工程就需要钱。如果各位能把自己的工资作为投资，投资到二汽工程里面的话，我可以保证。二期工程结束，大家的薪金至少能翻五倍。五倍，五倍，真的假的？真的假的？如果你们把钱投进去以后，你们也就成了二期工程的老板。哇，这么大！这点工资呢，干不了什么大事，吃顿好的。喝几次好酒，买身新衣服，就没了。可如果你们把它搁到工程里面呢？将来，你们就会得到丰厚的回报，就会成为跟我们一样的人。哎，别急别急啊！排队，排队啊！后边排队一下。别急别急别急别急！哎，别急别急啊！后边排好队。来，大家听外话啊！排队，哎，别急，别急啊！来，来下一个啊！大佐阁下，白先生真是智慧超群啊！竟然用这样的办法，轻而易举的让白花花的大洋悄悄的进入你的口袋里。现在采取之有道。仓库工期的事情弄得怎么样了？一切都严格按照工期进行，您就放心。嗯，白先生办事，我当然是放心。上次要不是白先生提供了准确的消息，我们怎么能够抓住共党的要犯郭浩坤呢？所以像白先生这样忠实的合作伙伴。我们大日本帝国绝对不会亏待你。啊，哪里哪里，略尽绵薄之力。所谓大东亚共荣圈，就是要我们共荣共存，有钱大家一起赚。所以白先生自然成为我们的合作伙伴。不过，凡是对大东亚共荣圈有不良的举动，都是对天皇陛下的不敬。即使是合作伙伴。也有可能成为死敌，白先生，你懂我的意思吧？金山明白。白先生误会了，我说的是陆英豪。陆英豪，他躲在哪儿？我真不知道。如果知道，一定第一时间相告。上车，去百家药店。哎，别来了！哎，别呀！哎，哎，救命啊！救命！哎，慢点！
大佐，这到底是为什么呀？白管家，据我的士兵报告，昨天有个姑娘非常可疑，她从你们康德药店里拿了一个包裹出来，她不但拒绝皇军的检查，并且还打晕了大日本皇军逃跑了。你还记得这
，不说怎么办？啊，你说咱能躲得过去吗？那南野抓童小凤，英豪是不是有危险？你呀、啊，还想着你那宝贝弟弟呢。我跟你说，英豪就是个惹事精，谁沾上他，谁没好下场。金山。听说坤子被抓了，是不是你说出去的？你知不知道，现在日本人把全城的药店都给监视起来了，一旦发现可疑的人，二话不说上去就抓，跟我有什么关系？那，那童小凤没事吧？她要是有事儿，英豪岂不是就有危险？春梅，动动脑子吧，他们要是能找到童小凤。还到咱们家折腾什么呢？那英豪就是安全了。嗯，快点的。嗯，老实点。嗯。哎呀，你还跟我呜呜，你呜呜啥？呜呜啥？你塞我嘴的时候，你咋不相信你现在呢？后面鬼子追得紧，赶紧找个安全的地方。那要不咱回虎头山？那不行，虎头山好歹还有一帮兄弟呢。要是打起来，还有人照应。虎头山不行，不能给你爹添麻烦。再说把鬼子引过去，虎头山也保不住。那，那回抗联吧。抗联更不行了，如雪刚受了伤，再把他带回去，不是雪上加霜吗？那这也不让去，那也不让去，那你说咋整？先甩开追兵再说吧。行吧。成了，追了你。走。你还不服你？你个狗日的你。何を考えていますか。あの女。ドンシャーフォンのことを考えているんだ。今はクンズしか手に入れていない。もし奴が一言も発しなければ、我々は永遠にルインハウの居場所がわからん。それでは尋問官が到着した瞬間、我らは軍服を脱がなければならなくなる。もしもし。はい、わかった。大佐，电话你有了多，喊你往门口还没到。哦，こんなに早く電話あげたか。もう少し持つかと思ったんだがな。ルインハほど意志が強くないようだな。天国の味は試さしたことだし。今度は地獄の味の番だ。嗯、先生，有什么需要吗？啊，约雅间吗？您是要朝南的还是朝北的？我需要一间中间的。有。跟我来吧。同志，可找到你们了。啊，来坐下说。哎，好。自从老张牺牲之后，我们就一直没敢跟你们联络，就是担心敌人会毁掉我们的地下组织。我是联络员老李，是老张的下线。哦，自从老张牺牲以后，这里的情报根本送不出去。急得我们寝食难安，哎，现在好了，终于跟组织联系上了。好，那好，那就把你知道的消息跟我们说一说。好，先喝口水吧。啊，好。把手铐打开。大佐，这个犯人非常狡猾。打开可能会有危险。嗯，打开。嗯。我
听说郭先生想见我。南野，你说话算不算数啊？啊，当然。大日本帝国的皇军，说话向来算话，尤其是对于像郭先生这样愿意效忠大日本帝国的人。行，只要你答应我，给我想要的一切，我就告诉你抗联的位置，帮你抓住陆英豪。看来郭先生这几天的海鲜没白吃啊！你终于开悟了，只要你提供的消息准确，等我们。剿灭抗联，活捉陆英豪，你会得到你想要的一切。大佐，抗联が捕まえたら、本当にこいつを話す。もし抗联を見つけたのなら、あいつの価値もなくなる。見つからないなら、生かしておこうがない。分かった。队长，这事还没弄明白呢，你着急走干啥呀？有什么不明白的？老王不是说的很清楚吗？说啥了？那陆云豪到底是被鬼子抓了，还是逃跑了？坤子到底叛没叛变？这都没说呀，姐。你就听到这些了？啊？老王说的正事儿，你没听着啊？他那啥正事儿啊？那就是俩日本人掐起来了。我我不爱听。啊，所以你就上厕所去了。那老娘们扯老蛇的事儿，我我不爱听。就在你上厕所的时候，老王说了一件很重要的事情。啥事儿啊？关东军司令部不知道陆英豪逃狱了，因此要再派提审官来审问陆英豪。这就是南野秀正为什么要四处抓人的原因。他们需要抓到陆英豪为自己开罪。不是，这啥意思啊？啥意思？南野秀正。会不择手段的从坤子手中套出陆英豪的消息。如果坤子忍受不了酷刑，一旦坤子叛变了，那我们的抗联是不是就不安全了呢？所以我们必须尽快转移啊！哦，对对对，是坤子。队长，这方向好像不对呀、啊，这还用说吗？这肯定。怎么不走了？前面就到了。我跟你说个事儿。说。你也知道抗联的纪律，他们要是知道我带你找他们来，那肯定得一枪打死我
给我拿个家伙翻翻身。你放心，把你的命交给我，我来保护你。那可说不准，这一会儿打起来，谁顾得上谁呀、啊？那你们连自己都管不了，谁管我呀？你是不相信我们，这也不是不相信你们。那陆英豪多厉害，你们又不是不知道。一枪一个，谁不怕他？少废话，信不信我一枪崩了你？来呗，更好。反正死在你们手里比死在我自己兄弟手里强。这要到了阴曹地府，他们也不能说我是汉奸。别耍花招。嗯。别动。让我当汉奸是吗？想多了吧。老子就他娘的死！今天为拉个垫背的。你不是说救坤子吗？你别这么冲动，行不行？坤子这么做是不想暴露我们的基地。